Esse Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Pode até não ser Fiorino, mas as Kombis fazem tanto sucesso que continuam ganhando fãs por onde passam. Mesmo fora de linha, o automóvel esbanja a versatilidade. E aqui em Manaus, a foto dessa Kombi com um condicionador de ar e um teto solar adaptado chamou a atenção de milhares de pessoas e viralizou nas redes sociais. A Imperatriz Furiosa pertence ao Riqui Atacano. O engenheiro amazonense teve a ideia de adaptar o modelo 2005 de um jeito peculiar. E a ideia realmente é para morar nela. E é uma Kombi totalmente sustentável e funcionando toda a energia solar. Agora você fala em morar, você é casado, não? Não, eu sou solteiro. Casado não ia dar, não. Ah, beleza. Vai trazer a mulher junto, né? É, senão, senão ela... Se eu tivesse casado, acho que eu teria expulso aí e estava morando na Kombi. Estou ah, tentando me acostumar ainda, que todo mundo tira foto, todo mundo fica buzando na rua. E eu estou tentando me adaptar ainda a essa rotina. O Riquia comprou a Kombi Furiosa há cerca de quatro meses e demorou mais de 28 dias para adaptá-la do jeito que ele queria. E por aqui, ele colocou esse teto solar capaz de gerar mais de 915 watts de potência. E uma das coisas que mais chama a atenção nessa Kombi é esse condicionador de ar que funciona direitinho no calor de Manaus. Isso mesmo, eu fiz tudo sozinho e a ideia de ter feito ela com ar-condicionado assim, porque Manaus é muito quente. Eu estudei várias maneiras de fazer, mas eu vi que para Manaus, só mesmo com ar-condicionado aí, e aproveitar a nossa energia solar aí, que Manaus tem bastante sol. A Kombi transporta os sonhos e carrega as histórias do jovem amazonense que a transformou em uma verdadeira casa móvel, totalmente equipada com sofá-cama, frigobar, banheiro químico e até mesmo chuveiro. Uma estrutura que vai muito além de um simples carro. As vantagens? Além do clima nostálgico, os preços baixos de peças e até mesmo de manutenção. Tudo isso para transportar um aventureiro solitário que quer ir além de qualquer fronteira. Mas eu pretendo fazer a América inteira com ela. Uma viagem de dois a três anos. Eu já sou trilheiro, mochileiro, então de vez em quando eu estou saindo de casa aí, sumindo por, por semanas, então já estou acostumado já.